আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবি শামান্দা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানিয়ে আজকের পর্ব শুরু করছি আজকে আলোচনা করব ঢাকা বোর্ড 2016 সালে তৃতীয় অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটি নিয়ে এখানে উদ্দীপককে একটি চিত্র দেওয়া আছে চিত্রটি যদি তোমরা তৃতীয় অধ্যায় পড়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চিত্রটি চিহ্নিত করতে পারবে এখানে মূলরম ও মূলরম এর সাহায্যে পানি ও খনিজ লবণ শোষণের ক্ষেত্রে যেই চিত্রটা ব্যবহার করা হয় সেই চিত্রটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে তো এখানে চারটা প্রশ্ন করা হয়েছে সৃজনশীলের প্রশ্নগুলো হলো প্রথমেই কতে আছে ভেদ্য পর্দা কি কতে বলা হয়েছে ইম্বাই ভিশন বলতে কি বোঝায় গতে বলা হয়েছে উদ্দীপকের চিত্রের সাহায্যে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ ব্যাখ্যা করো আর ঘতে বলা হয়েছে উদ্দীপকের চিত্র দ্বারা শোষিত পদার্থগুলোর কোন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে বিশ্লেষণ করো এখন কতে আমাদেরকে চেয়েছে যে ভেদ্য পর্দা কি আচ্ছা এখানে আমাদেরকে ভেদ্য পর্দা নিয়ে বলতে হবে আমরা জানি যে মোটামুটি তিন ধরনের পর্দা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ভেদ্য অভেদ্য ও অর্ধভেদ্য ভেদ্য পর্দা কোনগুলো ভেদ্য পর্দা হলো সে সকল পর্দা যে সকল পর্দার ভেতর থেকে একটি দ্রাবকের যে দুটি অণু থাকে দ্রাবক ও দ্রাব এই দুটি অণুই চলাচল করতে পারে অর্থাৎ ভেদ করতে পারে তাদেরকেই কিন্তু ভেদ্য পর্দা বলা হয়ে থাকে এছাড়াও যে দুটি পর্দা আছে সেটা হচ্ছে অর্ধভেদ্য ও অভেদ্য অর্ধভেদ্য যে পর্দাটা এটা কিন্তু আমরা অভিশ্রবণের ক্ষেত্রে দেখি আর অভেদ্য যে পর্দাটা যেটার ভেতর থেকে অর্থাৎ এই দ্রবণের দ্রাবক ও দ্রাব কোনো অণুই হলো গিয়ে চলাচল করতে পারে না তাকে অভেদ্য বলা হয় তো এটা ছিল হচ্ছে পর্দা নিয়ে একটা ধারণা এরপরে ক্ষতে বলা হয়েছে ইম্বাই ভিশন বলতে কি বোঝায় ইম্বাই ভিশন এটার জন্য আমাদেরকে আগে জানতে হবে কলয়েড ধর্মী পদার্থ কি কলয়েড ধর্মী পদার্থ হলো যেমন স্টার্চ সেলুলোজ ইত্যাদি এদের একটা ধর্ম আছে যে এরা বিভিন্ন ধরনের তরল শোষণ করতে পারে তো ইম্বাই ভিশন পদ্ধতিটা হলো যে এই যে কলয়েড ধর্মী পদার্থগুলো আছে যেমন এই যে স্টার্চ সেলুলোজ এরা যে প্রক্রিয়ায় তরল উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বললে সেক্ষেত্রে পানি যে শোষণ করছে এই প্রক্রিয়াকেই কিন্তু ইম্বাই ভিশন বলা হয় তাহলে যখন আমাদেরকে বলা হবে যে ইম্বাই ভিশন বলতে কি বোঝায় প্রথমে আমাদেরকে বলতে হবে যে উদ্ভিদ দেহে বিভিন্ন ধরনের কলয়েড ধর্মী পদার্থ আছে যেমন স্টার্চ সেলুলোজ ইত্যাদি এই যে কলয়েড ধর্মী পদার্থের নিজেদের দিকে বা কলের ধর্মী পদার্থের হলো তরল শোষণ করার যে প্রক্রিয়া সেটাকেই কিন্তু ইম্বাই ভিশন বলা হয়ে থাকে গতে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে উদ্দীপকের চিত্রের সাহায্যে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ হচ্ছে ব্যাখ্যা করো আমরা জানি যে উদ্ভিদকে কিন্তু পানি দিতে হয় কেন কারণ তার বিভিন্ন সারের বৃত্তীয় কাজ এই যে খাবার তৈরি করা সহ বিভিন্ন ধরনের কাজ কিন্তু পানির মাধ্যমে হয়ে থাকে কিন্তু শুধু পানি কিন্তু উদ্ভিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নয় খনিজ লবণ ও উদ্ভিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান খনিজ লবণ বলতে বোঝানো হচ্ছে মাটির নিচে এই যে পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় যে লবণগুলো থাকে অর্থাৎ কৌশিক পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় যে লবণগুলো থাকে সেটাকেই কিন্তু খনিজ লবণ বলা হয় প্রথমে যদি আমরা পানি শোষণ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসে যে এই যে যে চিত্রটি আছে সেটা আমরা সুন্দর করে আঁকব এবং হলো চিহ্নিত করে দিব এখানে কিন্তু একটা মূলের চিত্র আঁকা হয়েছে এটা হচ্ছে একটা মূল সেখানে এগুলো হলো মূল রং এবং এই অংশটাকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো মূলরম অঞ্চল দ্বারা অভিশ্রবণ প্রক্রিয়া যে পানি শোষণ হচ্ছে মূলরম অঞ্চল দ্বারা আর এইটুকু যে অংশটা সেটা কি বলা হচ্ছে কোষ সৃষ্টিকারী অঞ্চল দ্বারা নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় শোষণ পদ্ধতিতে খনিজ লবণ শোষিত হচ্ছে তাহলে একটি উদ্ভিদের যদি আমরা মূল নিই সেটা কিন্তু দুটি ভাগ পাবো আমরা যে যার প্রথম যে অংশ মানে অর্থাৎ মূলরম আছে যেগুলো সেগুলো কি করে পানি শোষণে সহায়তা করে আর খনিজ লবণ যেটা উদ্ভিদ সরাসরি লবণ শোষণ করতে পারে না আয়ন হিসেবে শোষণ করতে হয় তাকে তো এই খনিজ লবণের কিন্তু দুই ধরনের প্রক্রিয়া আছে শোষণ করার একটা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় বড় ক্লাসে যখন উঠবে এটা নিয়ে আরও বিস্তারিত তোমরা জানবে তো আপাতত এটা জেনে রাখো যে খনিজ লবণ শোষণের প্রক্রিয়া হলো দুটি সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় আর উদ্ভিদ খনিজ লবণকে যে পানিতে দ্রবীভূত যে খনিজ লবণ থাকে সেগুলোকে কিন্তু সরাসরি গ্রহণ বা শোষণ করতে পারে না আয়ন হিসেবে এরা হচ্ছে শোষণ করে থাকে আয়ন মানে কি যে ক্যাটায়ন অ্যানায়ন এগুলো আয়ন হিসেবে শোষণ করে আর পানি যেটা পানি কি হচ্ছে বইয়ে কিন্তু পানির শোষণ পদ্ধতির একটি আলাদাই চিত্র আছে তোমরা সেটা দেখে নিতে পারো তো পানি শোষণটা কিভাবে করবে এই যে মূল মূলের মূলরম যে অঞ্চলটা আছে এটা হলো এক কোষী এই এক কোষী মূলরম দিয়ে কিন্তু উদ্ভিদ পানি শোষণ করে থাকে 
তো কিভাবে করে অন্ত অভিস্রবণের মাধ্যমে এই যে অভিস্রবণ এটা নিয়ে কিন্তু আমরা আগে অনেকবার করেছি আরো একবার বলছি অভিস্রবণ হচ্ছে সে প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি অর্ধভেদ পর্দা দ্বারা পৃথক করা থাকে এবং দ্রাবক যে অণুগুলো আছে সেগুলো কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিকে ছড়িয়ে পড়ে সেটাকে কিন্তু অভিস্রবণ বলে তো এই অভিস্রবণ যখন কোষের ভিতরে হয় তখন সেটাকে বলা হয় কিন্তু অন্ত অভিস্রবণ তো এই যে পানি শোষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এই অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কারণ কোষের ভিতরে প্রত্যেকটা কোষের কিন্তু ঘনত্ব ভিন্ন হয় এই যে ভিন্ন ঘনত্ব আর যে কোষ প্রাচীর আছে বা প্লাজমা মেমরেট যদি আমরা বলি এটা কিন্তু অর্ধভেদ্য হয় তো এই যে বিভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ তাদের প্রাচীর যেটা অর্ধভেদ্য পর্দা হিসেবে কাজ করছে এদের ভিতরে পানিটা এক কোষ থেকে আর এক কোষে কিন্তু এই অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কিন্তু স্থানান্তরিত হচ্ছে যেটাকে অন্ত অভিস্রবণ বলা হচ্ছে ঠিক এটার কারণে কি হচ্ছে এই মূলরমগুলো পানিটাকে টেনে একেবারে হলো গিয়ে মাছ বরাবর মানে হচ্ছে পরিবহন টিসু যেগুলো জাইলেম ও ফ্লোয়েম ওই পর্যন্ত মানে জাইলেমের কাছে সে নিয়ে অর্থাৎ পানিটা কি করবে উদ্ভিদ এই মূলের এক কোষি যে মূলরম আছে সেটার ভিতরে অন্ত অভিস্রবণ প্রথমে তো সে হচ্ছে মাটির ফাঁকে যে কৌশিক পানি থাকবে সেটাকে নিজের দিকে হচ্ছে শোষণ করবে শোষণ করার পরে এই মূল রোমের ভিতরে থেকে হচ্ছে যে কেন্দ্র পর্যন্ত পরিচক্র আছে কেন্দ্র পর্যন্ত হল অন্ত অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে পানিটাকে টেনে জাইলেমের কাছে নিয়ে যাবে এটা ছিল হচ্ছে পানি শোষণ প্রক্রিয়া আর যদি খনিজ লবণ শোষণ বলি এই যে এত সহজে যে পানি শোষণ করতে পারছে খনিজ লবণটা কিন্তু উদ্ভিদ এত সহজে শোষণ করতে পারবে না এই অংশটা দিয়ে সে খনিজ লবণ শোষণ করবে কিভাবে খনিজ লবণকে সে অবশ্যই আয়ন হিসেবে তা শোষণ করতে হবে কারণ দ্রবীভূত অবস্থায় সে ওই কঠিন অবস্থায় বা দ্রবীভূত অবস্থায় সে ওই পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণকে শোষণ করতে ব্যর্থ তো এই যে খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়া দুই রকম একটা হচ্ছে সক্রিয় একটা হলো নিষ্ক্রিয় এটা হচ্ছে খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়া এরপরে ঘতে বলা হয়েছে উদ্দীপকের চিত্র দ্বারা শোষিত পদার্থগুলো কোন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে সেটা আমাদেরকে বিশ্লেষণ করতে হবে এই গতে কিন্তু আমাদেরকে শোষণ পানি খনিজ লবণ শোষণ নিয়ে হচ্ছে আলোচনা করা হয়েছে এরপরে ঘতে কিন্তু আমাদেরকে বলা হয়েছে এই যে পানি খনিজ লবণ শোষণ করলো ঠিক আছে এখন এটা কিভাবে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছায় তো এটার জন্য কিন্তু আমাদেরকে একটি চিত্র আঁকতে হবে এবং আমাদের আলোচনা করতে হবে দুই ধরনের টিসু নিয়ে যাদেরকে কিনা পরিবহন টিসু বলা হয় একটা হচ্ছে জাইলেম আর একটা ফ্লোয়েম পরিবহন টিসু হলো দুই প্রকার জাইলেম ফ্লোয়েম পানি ও খনিজ লবণ শোষণ ও পানি ও খনিজ লবণ পরিবহন দুইটা কিন্তু একেবারেই আলাদা জিনিস তো এই জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুটা কিভাবে কাজ করে জাইলেমটা থাকে জাইলেমের কাজ হলো মূল থেকে যেই যে পানির বা খনিজ লবণটা আসলো এটাকে টেনে সে পাতায় এবং বিভিন্ন অংশে পাতায় নিয়ে যাবে উদ্ভিদের পাতায় নিয়ে যাবে আমরা জানি উদ্ভিদের পাতায় কি থাকে ক্লোরোফিল থাকে যেটার মাধ্যমে সে এই যে সূর্যের আলো পানি এগুলো ব্যবহার করে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া তার কিন্তু খাদ্য তৈরি করে তো এই যে খাদ্যটা তৈরি করবে তার পানির দরকার এই জাইলেমটা এই কাজ করে কি করে মূল থেকে পানিকে টেনে পাতায় নিয়ে যায় পাতায় নিয়ে যাওয়ার পরে সেখানে যখন খাবারটা প্রস্তুত হয়ে যায় বা তার প্রয়োজনীয় যে সকল পদার্থ আছে সেটা যখন রেডি হয়ে যায় তখন ফ্লোয়েম টিস্যুটা আসে ফ্লোয়েম টিস্যুটা তখন কি করে ফ্লোয়েম ওই বস্তু বা ওই পদার্থ বা উপাদানগুলোকে নিয়ে যেখানে যেখানে তার প্রয়োজন উদ্ভিদে সেখানে সেটা হচ্ছে সাপ্লাই করে বা পৌঁছে দেয় এই জাইলেমের যে পরিবহন এটা কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী এছে আর ফ্লোয়েমের পরিবহনটা হলো নিম্নমুখী এই জন্য এখানে একটা উভমুখী চিত্র কিন্তু বা উভমুখী চিহ্ন দেওয়া আছে কারণ জাইলেমটা উপরের দিকে যাচ্ছে আর ফ্লোয়েমটা হচ্ছে নিচের দিকে সব যে উপাদানগুলো উৎপন্ন হয়েছে পাতা থেকে সেইগুলোকে পৌঁছে দিচ্ছে তো এখানে আমরা কি দেখলাম এটা হলো আমাদেরকে পরিবহন টিস্যু নিয়ে আলোচনা করতে হবে আমরা জানি উদ্ভিদ দেহে দুই ধরনের পরিবহন টিস্যু আছে জাইলেম এবং ফ্লোয়েম জাইলেমের কাজ কি জাইলেমের কাজ হলো এই যে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ হলো শোষণ হওয়ার পরে এদেরকে মূল থেকে 
টেনে পাতায় পৌঁছে দেওয়া পাতায় পৌঁছে দেওয়ার পরে পাতায় যখন সব কাজগুলো হচ্ছে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়া শেষে যে উপাদানগুলো উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলোকে ফ্লোয়েম কি করছে টেনে বা সেগুলোকে নিয়ে এসে উদ্ভিদের যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পৌঁছে দিচ্ছে সেক্ষেত্রে জাইলেমটা জাইলেমে ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহ দেখা যায় আর ফ্লোয়েমে হচ্ছে নিম্নমুখী প্রবাহ দেখা যায় দুটোকে একসাথে কিন্তু একটি উভমুখী পরিবহন টিসুর কাজ হয় তো আজকে এই সৃজনশীলে প্রথমেই আমরা পড়লাম হলো কতে যে ভেদ্য পর্দা কি ভেদ্য পর্দা হলো সে সকল পর্দা যে সকল পর্দার ভেতর থেকে একটি দ্রবণে যে দুটি অণু থাকে দ্রাবক ও দ্রাব এই দুটি অণু যদি চলাচল করতে পারে তখন সেটাকে কিন্তু ভেদ্য পর্দা বলা হয় তারপরে আসে যে ইম্বাইভিশন বলতে কি বোঝায় ক্ষতে তো ইম্বাইভিশন কি আমরা জানি উদ্ভিদ দেহে বিভিন্ন ধরনের কলের ধর্মী পদার্থ থাকে যেমন স্টার্চ সেলুলোজ ইত্যাদি এই বিভিন্ন ধরনের কলের ধর্মী পদার্থের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এরা বিভিন্ন ধরনের তরল শোষণ করতে পারে তো যে প্রক্রিয়ায় এই কলের ধর্মী পদার্থগুলো তরল উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বলে পানি শোষণ করে সেটাকে কিন্তু আমরা ইম্বাইভিশন বলব গতে আলোচনা করা হয়েছে যে উদ্দীপকের যে চিত্র দেওয়া আছে সেটার ক্ষেত্রে পানি ও খনিজ লবণ শোষণটা ব্যাখ্যা করো তো এই চিত্রটাকে আবার আঁকতে হবে এবং চিহ্নিত করতে হবে এখানে কিন্তু চিহ্নিত করা ছিল না তো চিহ্নিত করলে প্রথমে যে অংশটা সেই অংশটাকে বলা হচ্ছে যে মূলরম অঞ্চল যেখান থেকে কি হচ্ছে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষিত হচ্ছে আর নিচের যে অংশটা আছে সেটাতে বলা হয়েছে যে কোর সৃষ্টিকারী অঞ্চল যেটার মাধ্যমে কি হয় নিষ্ক্রিয় বা সক্রিয় শোষণ পদ্ধতিতে খনিজ লবণ শোষিত হয় তো যদি পানি শোষণ প্রক্রিয়া নিয়ে আমরা বলি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বলতে হবে যে এই উদ্ভিদের যে মূল থাকে সেখানে অসংখ্য মূলরম থাকে বা যে মূলরম অঞ্চলে যে মূলরমগুলো থাকে সেগুলো হয় এক কোষি এগুলো কি করে মাটির কণার ফাঁকে জমে থাকা যে পানিগুলো আছে যেগুলোকে কিনা কৌশিক পানি বলা হয় এই পানিগুলোকে কি করছে নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে টেনে নেওয়ার পরে কিন্তু সেখানে অন্ত অভিস্রবণ একটি প্রক্রিয়া ঘটে অভিস্রবণের বৈশিষ্ট্য কি দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ হতে হবে এবং একটি অর্ধ ভেদ্য পর্দা থাকতে হবে তো যখন এই যে অন্ত অভিস্রবণ হচ্ছে কোষের ভিতরে সেক্ষেত্রে বিভিন্ন কোষের ঘনত্ব কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয় আর এদের যে প্রাচীরটা থাকে বা প্লাজমা মেমব্রেন থাকে ওটা কিন্তু অর্ধ ভেদ্য পর্দা হিসেবে কাজ করে তো সেক্ষেত্রে অন্ত অভিস্রবণের মাধ্যমে এক কোষ থেকে আরেক কোষে পানিটা কি হচ্ছে পানিটা কিন্তু স্থানান্তরিত স্থানান্তরিত হচ্ছে এবং এক পর্যায়ে গিয়ে কোথায় পৌঁছাচ্ছে জাইলেমে বাহিকায় পৌঁছাবে এটা হচ্ছে পানি শোষণ অপরদিকে যদি খনিজ লবণ শোষণ নিয়ে আলোচনা করি এই যে পানি উদ্ভিদ যেভাবে পানিটাকে যে সরাসরি শোষণ করছে খনিজ লবণ কিন্তু সে সেভাবে শোষণ করতে পারবে না কারণ খনিজ লবণটা হচ্ছে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে এবং এটা শোষণ করা তার জন্য ডিফিকাল্ট তখন কি করে এই লবণটাকে ভেঙে ফেলে অর্থাৎ আয়ন হিসেবে হলো উদ্ভিদ শোষণ করে তো খনিজ লবণ শোষণ প্রক্রিয়াটি আবার হলো দুই ধরনের একটা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এটা হলো পানি ও খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতি এরপরে ঘতে বলা হয়েছে উদ্দীপকের চিত্র দ্বারা শোষিত পদার্থগুলো কোন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে সেটা বিশ্লেষণ করো অর্থাৎ এখানে যে এতক্ষণ আমরা পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করলাম এখন এই জিনিসগুলো তো উদ্ভিদের বিভিন্ন কাজে দরকার উদ্ভিদ এ এই জিনিসগুলো কিভাবে তার বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছাচ্ছে সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা করবে তো এই যে এই পদার্থগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উদ্ভিদ দেহে দুই ধরনের টিসু দেখা যায় একটা হচ্ছে জাইলেম ও ফ্লোয়েম যাদেরকে বলা হয় পরিবহন টিসু এই জাইলেম টিসুর কাজ কি এই যে পানি শোষণ করে কিন্তু জাইলেম বাহিকায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে পৌঁছে দেওয়ার পরে জাইলেমটা কি করে মূল থেকে পানিকে টেনে সে হচ্ছে পাতায় নিয়ে যায় কারণ অধিকাংশ যে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আছে সেগুলো কিন্তু উদ্ভিদের পাতা হয় যেমন শালক সংশ্লেষণ তো পাতায় সে খাদ্য তৈরি করার পরে বা বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করার পরে যে উপাদানগুলো উৎপন্ন হয় সেগুলো আবার ফ্লোয়েম টিসু কি করে উদ্ভিদের যে সকল অঞ্চলে প্রয়োজন সেখানে সে হলো পৌঁছে দেয় সেক্ষেত্রে জাইলেমের যে পরিবহনটা হয় সেটা হয় হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী আর যদি ফ্লোয়েমের পরিবহন বলি সেটা কিন্তু হবে নিম্নমুখী দুটি মিলে একটি উভমুখী প্রবাহ উদ্ভিদে দেখা যায় তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য কোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আল্লাহ হাফেজ